maelfu ya kusikiza zaidi ya tani nne za bidhaa mbalimbali zimebainisha kuwa na viwango hafifu vya ubora mradi kwa ardhi na vina wengi na kusimama na makadimisho kwanza kupata nafasa yake watu wawili wafariki wakiogelea kwenye dimbu lililojaa maji wilani Shinyanga Kiswahili chatakiwa kupewa kipaumbele na kutumika kama lugha ya mawasiliano ili kufikia uchumi wakati wa viwanda. Habari za biashara na uchumi ufanya biashara katika soko la Kiabakari mkoa ni Mara wazuia kuchukua samaki wachanga kilo zaidi ya 300 waliokamatwa wakiuzwa kinyume cha sheria. Katika habari za kimataifa wanajeshi sabini wa jeshi la India wauawa katika mlipuko wa bomu mjini Kashmiri. Na katika habari za michezo na burudani zilikuwa zimebakia saa chache kuelekea mchezo wa Tanga Jadi mashabiki Simba na Yanga waanza kutambiana na klabu ya Barcelona yamalizana na kocha wao. Shinyanga kwa habari ya kusikitisha kidogo ambapo watu wawili wamekufa maji katika kata ya Mwaluka wilaya ya Shinyanga walipokuwa kiogelea kwenye dimbu lilojaa maji ambalo lilishindwa kwa ajili ya kutafuta kifusi za kujengea barabara shambani ya leo ni ripoti za hapo Kilichosalia hapa juu ya ardhi ni nguo za marehemu waliopoteza maisha kufuatia kuzama kwenye dimbu lililokuwa limejaa maji wakati walipokuwa kijaribu kuogelea ili kupunguza uchovu wa shughuli za kilimo kikosi cha jeshi la Zimamoto na uokoaji pamoja na wananchi kwa kushirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Shinyanga Shuasa Sanjali na jeshi la polisi walitumia kila njia za uokoaji lakini tayari watu hao walikuwa tayari wamefariki umati mkubwa wa kazi walifika katika eneo la tukio na mmoja wa wokoaji wa kwanza katika tukio hili anasimulia ilivyokuwa katika kumuokoa sasa alipozidiwa yale maji akawa anatushika ile shingoni sasa kwamba anakuzamisha ile kwenye kwenye maji unashindwa sasa jinsi ya kufanya je ujiokoe sasa ndo tukawa sasa tumene tumetoka wale wengine akaingia yule jamaa ambaye anaitwa Jonas Pigi alipoingia yule jamaa akawa amemshika shingoni wakazama naye chini sasa alipozama naye chini akaibu kama ya pili akamshika tena ndo wakazama moja kwa moja diwani wakata ya mwarukwa pamoja na afisa mtendaji wanaelezea zaidi hali ilivyokuwa na baada ya uchovu wakasema waende kujimwagia maji na ndipo hapo ndipo tokea swala la kudumbukia kwenye maji ikabidi nifanye utaratibu nije hapa kuangalia kwa bahati mbaya kufika hapa tukakuta ningakuwa taarifa kwamba kuna watu wawili wamedumbukia ambapo hao watu walikuwa kwenye uambi ndio walikuwa wanafanya kazi ya kulima kwa bahati mbaya sasa wale watu walitoka pale wakawa wamekuja wakawa wamekuja hapa ili kuja kufanyaje kuoga ili wapate nguvu warudi waendelee na kazi kamanda wa jeshi la Zimamoto na uokoaji mkoa wa Shinyanga Omar Simba ambaye aliongoza uokoaji huo anasema Kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga ACP Richard Abwao anasibitisha kutokea kwa vifo hivyo. Watu wawili walifahamika kwa majina Mateo Dase umri wa miaka 22 huyu ni msukuma na mkazi wa Kadoto pamoja na Jonas Pigi mwenye umri wa miaka 27 huyu ni msukuma pia mkazi na mkulima wa Kadoto walifariki dunia baada ya kuzama kwenye maji katika lambo la kitongoji cha Kadoto wakiwa wanaogelea kutoka hapa katika eneo la tukio wilayani Shinyanga ni mimi Shabanelei wa Star TV Shirika la viwango Tanzania TBS limepoteza zaidi ya tani nne za bidhaa mbalimbali zimebainisha kuwa na viwango hafifu vya ubora zenye ufanya na shilingi milioni 650 kwa kutoa kabla Bidhaa zilizoteketezwa ni pamoja na vifaa vya kuzuia majanga ya chilafu za umeme na radi majumbani vijiko vya kulia chakula 
vijiko vya kupakulia chakula flampeni na kufuli za milango ambavyo vilikamatwa Februari mbili mwaka huu kwenye bandari ya Dar es Salaam vikitokea nchini China vijiko flampeni na uh, na na kufuli ambazo zimetoka nchi ya China zenye uzito wa takriban tani 4.5 na thamani yake ni eh, shilingi za kitanzania milioni 66.078. Ah zoezi hili ni endelevu. Sisi tunaendelea kupambana na masuala ya bidhaa hafifu katika masoko yetu. Kwa hiyo eh, na wasi wananchi wafanyabiashara wazingatie suala la ubora. Adha eh, vinginevyo tutawataendelea kukumbwa na na changamoto kama hii ambayo tunaendelea nayo. Masala ameongeza kuwa mara nyingi kumekuwa na changamoto kwa wafanyabiashara kutoka China kuingiza bidhaa feki huku nyingine zikiwa na ubora hafifu zimeshindwa kufikia viwango vya ubora na viwango ambavyo vinatofautiana kwa mfano kama nilivyoelezea kwenye Eth Road kiwango cha cha shaba kopa kiko chini kwenye vijiko hivi tumekuta viwango vya kwa, kwa maana ya chemical composition tumekuta kuna viwango ambavyo vimeshuka viko chini kabisa kwa hiyo utakapopeleka kwa mtumiaji ule uimara hauwezi yani ile bidhaa itakuwa iko chini ya uimara wake kwa hiyo yule mtumiaji kwa namna yote kwa namna moja au nyingine anakuwa amenunua eh, eh, bidhaa hii kwa gharama fulani lakini baada ya muda fulani hiyo bidhaa inakuwa haina haina thamani tena kwa sababu uimara wake ni mdogo mbali na hatua hizo za kukamata na kuteketeza bidhaa zisizo na ubora pia TBS imeandaa mkakati wa kutoa elimu kwa wafanyabiashara kuingiza nchini bidhaa bora ili waweze kuepukana na madhara yanotokea ikiwemo hasara ya kupoteza mziki kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan amesema Kiswahili kinatakiwa kupewa kipaumbele na kutumika kama lugha ya mawasiliano ili kufikia azma ya serikali ya awamu ya tano ya uchumi wakati wa viwanda. John Ndeki ana ripoti zaidi. Kama wa rais amesema hayo wakati akikabidhi tuzo kwa washindi wa riwaya ya ushairi jijini Dar es Salaam ambapo amesema kuwa ruha ya Kiswahili ni muhimu sana kuitangaza nchi na bidhaa zetu nje ya mipaka ya Tanzania. Serikali imeamua kuwekeza katika Tanzania ya viwanda ili nchi yetu ifikie uchumi wa kati. Swali muhimu la kujiuliza ni kwamba tutawezaje kufikia malengo hayo bila lugha itakayounganisha wa Tanzania wote kwa pamoja lakini si wa Tanzania tu kwa sababu tunapoelekea kwenye uchumi wa viwanda tegemeo letu ni soko la Afrika Mashariki na soko la Sahara. Kwa hiyo Kiswahili kwa kuwa kinazungumzwa pande zote ni vyema kukikuza na kufanya watu hawa wakizungumze ili tupate soko kubwa zaidi. Hata hivyo makamu wa rais Samia Suru Hassan amewataka washindi wa tuzo hizo kuendelea kuitangaza lugha ya Kiswahili kwa njia ya uandishi wa vitabu. Wasibweteke na ushindi wenu bali mzitumie vyema tuzo mtakazokabidhiwa kwa manufa ya taifa mataifa yenu na lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Na kwa wale ambao hamkufikisha alama zilizowekwa, sikate tamaa. Baada ya kukabidhiwa tuzo hizo washindi hao Jacob Julius kutoka nchini Kenya na Zainab Ari kutoka visiwani Zanzibar hawakusita kuelezea furaha yao. Hii ni fahari kwa Kenya anaweza sema kwa sababu sifikiri kwamba wa Kenya wanachukuliwa kwamba wanaweza kushinda tuzo kama hii. Kwa hii ni fahari kwangu na vile vile fahari kwa Kenya. Nimefarijika mno kupata tuzo hii na imenitia nguvu zaidi na ari na kuamsha ari zaidi ya kuendeleza kipaji changu kwa sababu nimehisi kwamba imethaminiwa na imeonekana umuhimu wake. Madhumuni makuu ya tuzo hizo yalianzishwa mwaka 2018 Dr. Lizzy Atre na Dr. Mukoma Wangungi kutoka chuo cha Conrad Marekani ni kuthamini uandishi wa lugha za Kiafrika, kuhimiza sanaa ya tafsiri baina ya lugha za Kiafrika zenyewe kwa zenyewe na pia kutafsiri maandishi ya lugha nyingine kwa lugha za Kiafrika. John Deke, Star TV, Dar es Salaam. Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mahundi Bisheni ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa shughuli za chama na serikali katika wilaya ya Magharibi B. Dr. Bisheni amesema hayo katika majumuisho ya ziara yake ya wilaya ya Magharibi B mkoa mjini Magharibi yaliyofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Zanzibar Bichi Resort mazizini mjini Zanzibar ambapo viongozi mbalimbali walihudhuria 
akiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Sefalidi mama mwanamwema Shen na viongozi wengine katika maelezo yake rais Dr. Shen amepongeza juhudi zilizochukuliwa na uongozi wa wilaya hiyo katika kuendeleza na kuimarisha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni pamoja na mashirikiano mazuri yaliyopo kati ya uongozi wa wilaya na uongozi wa chama mimi nimefarajika sana nimefurahi sana na ipongeza wizara ya elimu na mafunzo ya amali Hapana shaka kwa machama kwa shirikiana na elimu na serikali matokeo ya kazi mazuri. Hongereni sana. Tunafanikiwa na mifano ipo wilaya ya Magharibi B. Rais Dr. Shen ametumia fursa hiyo kueleza juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inazozichukua katika kuhakikisha inawapelekea huduma bora wananchi wake wote bila ya kujali rangi, dini kabila wala itikadi ya kisiasa. Amesema kuwa ili Zanzibar iweze kufikia katika uchumi wa kati, nguvu kubwa zinahitajika katika kuimarisha sekta ya elimu na kusisitiza kuwa iwapo Zanzibar ikitaka kuimarisha sekta ya elimu ni lazima elimu ya msingi iimarishwe. Elimu mfumo wake kweli umebadilishwa. Kutoka skuli za msingi 62 mwaka 1963 hadi skuli 300 na ngapi sijui sasa. Sinikuwa 62 tu za msingi. Mapinduzi yanafanyika 62. Ngoja na pembe. Leo ziko takriban skuli zaidi ya 300 na zimeongezeka zaidi ya mara nane. Kwa hivyo kasi kubwa sana imefanya serikali. Katika kipindi cha miaka 55. Rais Dr. Shen anatarajia kuendelea na ziara yake katika mkoa wa Kaskazini itakayoanzia katika wilaya ya Kaskazini E Unguja siku ya Jumapili ya tarehe 17 Februari mwaka huu wa 2019 Wazee wa Kimila wa kabila la Wameru maarufu kama Washilo wamesema migogoro mingi ya ardhi katika wilaya hiyo imechangiwa na wanasiasa wamemwomba Rais John Magufuli kwenda wilayani humo ili wamweleze kero zao Teodora Mrema ana taarifa zaidi Mti wa Mringaringa, mti huu unaheshimika sana na kabila la Wameru kwani hutumiwa kutolea maamuzi na viongozi wa ukoo wa Meru maarufu kama Washili. Humphrey polepole analikwa na viongozi wa Washili katika mti huu akiwa ni kiongozi wa kwanza tangu uongozi wa Mheshimiwa Magufuli na kupokelewa na Washili kama ishara ya kuheshimika kwa jamii hiyo. Hakuna uzuri ambaye anakuwa ndani ya ardhi sisi. Kiuchumi kiundogini na rasmi zetu tunasabu kama hatuna. Lakini wote sisi tunafurika kwa sababu ya itikadi za upinzani. Migogoro ya ardhi ni moja ya changamoto kubwa inayosumbua wilaya ya Arumeru. Wanafunzi wa shule ya sekondari na shule wanakabiliwa na ukosefu wa uwanja wa mpira kutokana na mgogoro kati ya serikali ya kijiji na uongozi wa shule hiyo ikiwa ni kugombea mipaka lakini pia tuna changamoto ambazo ni za eneo la shule ambalo bado lipo pamoja na kule chini tuna sehemu ya uwanja wa watoto wa kuchezea napo imekuwa ni changamoto kwa sababu uwanja nao umekuwa nje ya eneo la shule ambalo baada ya kuikuwa beacon kubana kuhusu mipaka haina tija tunataka watoto wetu wana eneo zuri la shule na walimu ambao ni wataalamu wetu wao na utulivu wa kisaikolojia na kifikra kwamba wanaweza wakaipanga sasa shule vizuri kwa maendeleo ya baadaye. Katika ziara yake kwa wilaya ya Rumeru polepole pole, anakabidhi magari mawili ya kubebea wagonjwa ambayo yamesamehewa kodi na mheshimiwa rais na kukabidhiwa kwa hospitali ya Utumet pamoja na hospitali ya wilaya ya Meru. Tunapozungumzia kuweka miundombinu ya hospitali ni pamoja na huduma wezeshi. Najua ni halmashauri ambao wamezitafuta lakini kwa msamaha wake basi gari hizi amezitoa kwa hospitali hii hapa Tengeru ndivyo na ile ya Oto. Humphrey polepole amehitimisha ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM pamoja na kujitambulisha kwa wanachama kwa wilaya ya Arumeru 
ambapo katika wilaya hiyo amekagua miradi ya ujenzi wa shule kukabidhi magari ya wagonjwa pamoja na kufanya mikutano ya kamati za siasa. Nikiripoti kutoka Rumeru mkoa ni Arusha, mimi ni Teodora Mrema wa Star TV. Tazamaji tukiendelea mbele na taarifa yetu ya habari chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kimesema kitarudi mahakamani kufungua kesi nyingine ya kupinga muswada wa sheria wa vyama vya siasa uliopitishwa na bunge kabla haujasainiwa na rais John Magufuli kwa utekelezaji Dr. Zaidi na Agnes Kibona Hayo yamebainishwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa Prof. Abdalla Safari wakati akizungumza na wanahabari katika ofisi za makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam amesema maazimi hayo yametokana na mkutano wa siku mbili wa kamati kuu ya chama hicho wa tarehe 9 hadi 10 mwezi huu tutafanya juhudi tena kufungua sheria kufungua kesi mahakamani kupinga msuada, kupinga sheria yenyewe sasa tutafungua sio chini ya tena ibara ya ya, ya 30 kabla atafungua kwamba tayari sasa katiba imeshakiukwa na nafikiri shauri ile litasikilizwa na naamini kama majaji watakuwa weledi lazima hiyo ni niweke pale kama majaji watakuwa weledi basi naamini vipenge vingi ambavyo dhahir shahid vinapingana na katiba yetu ya jamhuri ya muungano mentarof demokrasia vitayo kwa saa sawa aidha chadema kinakusudia kuandaa rasimu ya kuboresha tume ya taifa ya uchaguzi neki na sheria zake kabla kufanyika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ukiangalia itume hatari hatari kwa hiyo chadema katika kamati kuu yetu tumejadili ili swala kwa kwa kwa, kwa kina kwa sababu kuna haja ya kuboresha tume ya uchaguzi ili iwe inahakikisha uchaguzi huru na wa haki. Manake nini? Ni kubadilisha vifungo vya katiba vinaohusiana na tume, kubadilisha sheria za uchaguzi kwa mfano sheria ya, ya uchaguzi ile ya mwaka mbili alafu na kanuni za uchaguzi ile sheria ya uchaguzi na sumamia uchaguzi wa rais na wabunge na kanuni zile za uchaguzi wa rais na wabunge zibadilishwe zilingane na uchaguzi huru na wa haki vile vile kurekebisha sheria za chaguzi za serikali za mitaa pamoja na kanuni zake mbali na mazimio hayo kamati kuu ya chama hicho pia imejadili mambo mbalimbali ikiwemo mwenendo wa chama hicho na hali ya kisiasa nchini Agnes Kibona Star TV Dar es Salaam Mahakama ya Hakimu wa Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imepanga Februari 19 mwaka huu kutoa hukumu katika kesi ya ukujumu uchumi inayokabili washtakiwa watatu wa kimarai wa China Yang Fenglan maarufu kama Malikia wa Tembo Angela Matayo ana ripoti zaidi Glani maarufu kama Malikia wa Tembo na wenzake wanakabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na biashara haramu ya meno ya Tembo yenye thamani ya shilingi bilioni 13 kinyume cha sheria hukumu hiyo ilitakiwa kutolewa Februari 15, 2019 lakini hekimu mkazi mkuu huru mashahidi anesikiliza shauri hilo bado hajamaliza kuandika hukumu awali wakili wa serikali Wanki Simon akisaidiwa na Salim Msemo amedai Februari 15, 2019 kwa kesi hiyo imekuja kwa ajili ya hukumu na wapo tayari kwa hilo baada ya maelezo hayo hakimu mshahidi alisema kuwa atatoa hukumu hiyo Februari 19 2019 na, na washtakiwa wamerudishwa rumande mbali na glani washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni Salvius Matembo na Filemon Manase ambao wote wanatetewa na mawakili Nehemia Nkoko na Hassan Kiangio hukumu hiyo inatarajiwa kutolewa baada ya mahakama hiyo kwa kutoa washtakiwa hao na kesi ya kujibu hatua hiyo inatokana upande wa mashtaka kupeleka mashahidi 11 walotoa ushahidi dhidi ya washtakiwa hao katika kesi ya msingi washtakiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Januari mosi 2000 na Mei 22 2014 katika shtaka la kwanza washtakiwa katika kipindi hicho walifanya biashara ya vipande sita vya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 1889 vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 13 bila ya kuwa na leseni iliyotolewa na mkurugenzi wa wanyamapori Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Shirikisho la vyama vya wachimbaji wa madini nchini Femata limeandaa maandamano ya amani yatakayofanyika kote nchini kesho kwa ajili ya kuungana na kuunga mkono juhudi za rais John Magufuli katika kuboresha sekta hiyo ili uweze kuwanufaisha Watanzania na kuchangia ipasavyo pato la taifa. 
Katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la mgodi wa dhahabu wa Sekenke uliopo halmashauri ya wilaya ya Iramba mkoani Singida Rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini nchini Pemata John Bina anatumia fursa hiyo kutangaza maandamano ya amani kote nchini Maandamano haya yana lengo la kusema ukweli na msema kweli ni utenzi wa Mungu hatujawahi kuthaminiwa hata Lengo ni kuunga mkono juhudi za Rais Dr. John Magufuli katika kuboresha sekta hiyo ili kuleta tija zaidi pamoja na kuthamini wachimbaji madini kwa kuondoa kero mbalimbali. Na ametuthamini kwa ajili ya nini? Cha kwanza ametuita kwenye mkutano wa sekta. Tumekaa tumepeleka mapendekezo 22. Yanayotukabili sisi. Mapendekezo yanakabili sekta nzima ya uchimbaji. Tupokelewa kwa mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya madini na kuanza kushughulikiwa ni sababu nyingine ya kufanyika kwa maandamano. Tulikaa katika makundi. Wadhahabu wakakaa kivyao. Watanza na itwakaa kivyao. Wavito, wakokoto, madini yote. Tukapeleka mapendekezo. Na mheshimiwa rais akaahidi kwamba mapendekezo tuliyapeleka akiyapitia na akaona kwamba yana mantiki atayapeleka kwa haki ya dharura bungeni ndani ya siku kumi pe, na saba peke yake alipeleka bungeni viongozi wengine wa vyama vya wachimbaji madini wanaunga mkono swala la kufanyika kwa maandamano kero zenu mtaziwakilisha pale mkoa mkoa ataweza kuziwasilisha kwa mheshimiwa rais hakuna mchimbaji aliyekuwa na uhakika wa mahali anapofanya kazi Unapofika mahali umegundua dhahabu wenye nguvu akigundua na kutimua kama mnyama huu ndio msingi wa maandamano yetu toka hii sekta wengine tumepata akili haijawahi kutokea ni serikali hii ya awamu ya tano inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni sita wanajishughulisha na uchimbaji mdogo madini nchini Emmanuel Michael TV Singida Tazamaji mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ambazo ni habari za kitaifa tunakula kwenye mapumziko makubwa sawa jicho letu mkoani Makata endelea kazi Mimi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu nina